নাঙ্গ তরবার নিয়ে বিশ্ব নবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন বনু জাহারা গোত্রের একটা লোক বলে ওমর তুমি কোথায় যাও ওমরে ফারুক বলেন মোহাম্মদের কল্লা কাটার জন্য যাচ্ছি পড়েন না আউজুবিল্লাহ ওমরে ফারুক তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিশ্ব নবীর নূরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুককে দার উলার কামের কাছে আসতে দেখে বিশ্ব নবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালে বসে বলে নবী তাড়াতাড়ি দার উলার কামের ঘর থেকে আপনি পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যান ওই যে ওমর ইবনে খাত্তাব নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আপনার উপর আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে গো নবী বিষ্ণয়ী বললেন ও আমার সাহাবারা ও আমার চাচা হামজা সবাই আপনারা সরে যান ওমর রে আসতে দেন ওমর রে বাধা দিয়েন না কারণ কিছুদিন আগে তাহাজুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে ওমরে ফারুক চলে আসলেন এসে কোনো কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন সাধু আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই নিশ্চয় আপনি মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল সুমানুল্লাহ পড়েন ওই শাহাদাতের জুতি সাহেদনা উমর ফারুকের হৃদয়টারে উজ্জ্বালা করে দিল দুনিয়ার সব ভয়কে পেছনে ফেলে এক আল্লাহর ভয়কে অন্তরে ধারণ করে আওয়াজ করে পড়লেন আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমরে ফারুক বললেন তাহলে ফিম আল ইফতিফা তাহলে লুকিয়ে লুকি আর গোপনে দাওয়াতি কাজ কেন আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কিতাব আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফিম আল ইফতিফা আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দিবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনবী ডেকে বললেন না ওমার এটা মাক্কি জীবন ওমার এটা মাক্কি জীবন এখানে দাওয়াতি কাজ করব লুকি লুকি আস্তে আস্তে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন তখন আমরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে কোনো সমস্যা নাই সাহেদ নমরে ফারুক বলেন না ও নবী আমার উপর ছেড়ে দেন আমি দেখব আপনি আমারে শুধু মক্কার জামিন একটা মিছিল দেয়ার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া চামা ওয়ালা দো তার মিলা ঝাউজা তুহু ফালিয়া সুদ্দানি কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও যদি সাহস থাকে আমি উমরের মিছিল থামাও উমরের ফারুক শুরু করলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর স্লোগান দিতে দিতে সাইদে না উমরে ফারুক কাবার গিলাপ যে স্পর্শ করলেন ওমরে ফারুক করে স্লোগান কেউ থামাতে পারে নাই কেমন পর্যন্ত এ আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ থামাতে পারবে না চিল্লায় বলো ঠিক কিনা আজকে আমরা সাইদে না উমরে ফারুকের জীবনী থেকে কিছু শিক্ষা আমাদের নিজেদের জন্য নিয়ে আমরা বাড়িতে ফিরব আল্লাহ চালা তিনটা ইমানি ধাক্কা ওনার হৃদয়ে দিয়ে ওনাকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিয়েছেন কয়টা ধাক্কা এক নম্বর ধাক্কা হচ্ছে বিশ্বনবীর দোয়ার ধাক্কা দোয়ার একটা ধাক্কা আছে না নাই এটা বড় ধাক্কা এটা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও কড়া মারাত্মক মিসাইল হামলা করলে যেমনি লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে দোয়ার মতো দোয়া করলো দোয়া যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনে ঠিক কি না বিশ্বনবী দোয়া করলেন আল্লাহ আইজাল ইসলাম বেহাবির রজুলাইনি ইলাইক আল্লাহ এই মক্কার দুইজন লোকের একজনকে তুমি কালিমার সুশীতল ছায়া তলে এনে দাও দুইজন লাগবে না কয়জন লাগবে একজন কারণ যুগ জামানা পাল্টে দিতে 
চাইনা অনেক জন এক মানুষ জানতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় এজন্য জামানা পাল্টে দিতে লাগে কয়জন এজন্য বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মক্কার দুজনের একজন দুজন চাই না দুজনের যে কোনো একজনকে কালিমার শশীতল ছায়া তুলে এনে দাও এক হলো ওমার ইবনিল খত্তাব হয়তো খত্তাবের বেটা ওমরকে তুমি ইসলামের ভেতরে নিয়ে আসো কিংবা বি জাহাল ইবনে হিসাম হিসামের বেটা আবু জায়লকে তুমি মুসলমান বানায় দাও দুইজন চাইছেন নাকি একজন হয় খাত্তাবের বেটা ওমর কিংবা হিসামের বেটা বুজাহাল দুজনের একজনকে আমার চাই ওমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে তাহাজুদের নামাজ পরে বিশ্বনবী যখন দোয়া করলেন এই দোয়া যে ওমরে ফারুকের হৃদয় একটা ধাক্কা মারল সুমান আল্লাহ পড়েন বিশ্বনবী দোয়া করলেন আল্লাহ ওই ওমরে ফারুককে আপনি এনে দেন অথবা আবু জায়লার মনটারে নরম করে দেন ওমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিল কে এই দোয়ার একটা বরকত ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এক নাম্বার ধাক্কা ধাক্কা সব একবারে দেওয়া যায় না ধাক্কা একবারে দেওয়া যায় প্রথম ধাক্কাটা গেল তিনি দোয়ার ধাক্কা বিশ্বনবী দোয়া করলেন ওই দোয়ায় ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এরপরে রব্বুল আলমিন ওমরে ফারুককে ধাক্কা মারলেন কোরআনের একটা সুরা দিয়ে সুরাটার নাম হলো সুরাতুল কি সুরা বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী ডানে গেলে ওমরে ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী বায়ে গেলে ওমরে ফারুক বায়ে যায় বিশ্বনবী রাত্রিবেলা নামাজ পড়লে ওমরে ফারুক পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীর কোরআন শুনে বিশ্বনবী মসজিদুল হারামের পাশে দাঁড়িয়ে রাতের ষাট সালাত আদায় করছিলেন ওই টাইমে বিশ্বনবী সুরাতুল হাক তালাবাদ করছিলেন কোন সুরা সুরাতুল হাক বিশ্বনবী তালাবাদ করছেন ওমরে ফারুক মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে বিশ্বনবীর কণ্ঠের তেলাওয়াত শোনে বিশ্বনবীর তেলাওয়াতের কণ্ঠ আমাদের কণ্ঠের মতো নাকি বিশ্বনবীর কণ্ঠ কারি বাসাদের কণ্ঠের মতো আহমাদ বিন ইউসুফের কণ্ঠের মতো আমার নবীর কণ্ঠের সুরের ঝংকারের সাথে পৃথিবীর কোনো কারি সাহেবের তুলনা চলবে কত মধুর কত সুন্দর কত অসাধারণ তেলাওয়াত করতেন আমার বিশ্বনবী একবার তেলাওয়াত শুনলে পাগল না হয়ে কেউ থাকতে পারতো না বিশ্বনবী ওমরে ফারুককে দেখেন নাই ওমরে ফারুক লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী এসার সালাতে সুরা হাক তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন তেলাওয়াত করতে 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 বিশ্বনবীর সামনের দিকে যেতে লাগলেন বিশ্বনবীর চমৎকার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে ওমরে ফারুক মুগ্ধ হতে লাগল ওমরে ফারুক অবাক কিরে এত সুন্দর শব্দের গাঁথুনি এত সুন্দর বাক্য এত সুন্দর অন্তমিল এত সুন্দর কথা এটা কবিতার মতো লাগে মনে হয় মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কাব্য প্রতিভা দিয়ে নিজে এই কবিতা বানাইছ ওমরে ফারুক যখন মনে মনে ভাবলেন এগুলো মনে হয় মোহাম্মদ কবিতা পড়ে মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গিয়েছে ইন দা মিন টাইম বিশ্বনবী তেলাওয়াত করছিলেন সুরা হাক্কা থেকে বিষ্ণবী ওমরে ফারুক কে দেখছে নাকি কথা কয় না দেখেছে না বিষ্ণবী বিষ্ণবীর মতো তেলাওয়াত করে যাচ্ছে ওমরে ফারুক যখন মনে করলেন কি রে এই কথাগুলো এত সুন্দর তেলাওয়াত করছিলেন আমি মনে মনে ভাবলাম মোহাম্মদ কবি আর যেটা পড়তেছে এটা কবিতা কিন্তু মোহাম্মদ আমার দেখেও নাই কিন্তু বলতেছে এটা কবির বানানো কবিতা না তাহলে মোহাম্মদ মনে হয় গণক হয়ে গেছে কার মনে কি চলে না দেখেই বলতে পারে নাজবিল্লা পড়বেন না ওমর ফারুক এবার মনে মনে ভাবে মোহাম্মদ তাইলে কবি না আগেরটা ভুল ভুল ধারণা আমি করেছি মোহাম্মদ কবি নয় মোহাম্মদ হলো গণক আওয়াজ করে পড়েন না আমুদ বিল্লা 
মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে বিষ্ণুবী তখন যে একটা তেলাবাদ করছিলেন সেটা হলো বিষ্ণুবী তখন যে একটা তেলাবাদ করছিলেন এ আয়তের অর্থ হলো এটা কোনো গণকের বানানো কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো বিষ্ণুবী ওমর ফারুককে দেখে দেখে না কিন্তু মিলে যাচ্ছে ওই আয়তের পরের আয়তটা ছিল এটা গণকের বানানো কোনো গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা এই মানানো এবার তো ওমরে ফারুক বেহুশ হাই হাই প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তালাওয়াত শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিচ্ছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী বানালো পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ পড়লো প্রথম ডোজ পড়ছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের দোয়ার দুই নাম্বার সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ দিলেন এক ধাক্কা এই সুরা হাক্কার ওই ঘটনার পর উমরে ফারুক তো পাগল পাগল পড়া কি ঘটে গেল আমার সাথে ওই দিন আমি মনে মনে যা ভাবি সব মোহাম্মদ বুঝে আল্লাহ দুই নাম্বার ডোজ দিলেন সুরা হাক্কা দিয়ে এক ধাক্কা সোমান আল্লাহ পড়েন এরপর উমরে ফারুক প্রায় বিশ্বনবীর কথা ভাবেন বিশ্বনবী কোথায় যান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন এবার রব্বুল আলমিন ভাবলেন এবার সুরা তহা দিয়ে আমি তিন নাম্বার ডোজ দিয়ে দিব পড়েন সুহান এবার তিন নাম্বার ডোজ পাবেন কিন্তু শয়তান ওয়াসা দিচ্ছে ওমরে ফারুক যাও মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের ওয়াসায় আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন সৈতানা ওমর নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন বনু জাহারা গোত্রের একটা লোক বলে ওমর তুমি কোথায় যাও ওমরে ফারুক বলেন মোহাম্মদের কল্লা কাটার জন্য যাচ্ছি পড়েন না আউজুবিল্লাহ আবু জাহারা গোত্রের লোক বলে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও আরে তোমার বোন ফাতেমা বিনতে খাতাব আর তোমার বোনের জামাই সাঈদ এরা তো দুজন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আরে মোহাম্মদের কল্লা পরে কেটো আগে ঘর সামলাও যে ওমর আগে ঘর সামলাও পরে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও ওমরে ফারুক রেগে গেলেন রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলছে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গড়গর করছেন ওমরে ফারুকের বোন ফাঁচ মাবিনতে খত্তা বোনের জামাই সাই তাদের দুইজনকে খব্বাব রাদি আল্লাহ সুরা তহা ঘরের ভিতরে তেলাওয়াত করে শোনার ছিল পড়েন সুবাহান আল্লাহ সুরা তহা দিয়ে আল্লাহ একটু পরে ধাক্কা মারবে আরেকটা ওমরে ফারুক যখন আসলেন ওমরে ফারুকের আওয়াজ শুনে খাব্বাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি সেদন ওমর বললেন আমি ওমর খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো ওমর বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজার টোকরা বোনকে বোনের জামাইকে সেদন ওমরে ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সেদন ওমরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় দলে চলে গেলি কি আছে মোহাম্মদের কাছে কি কি জাদুটা কি কি জাদু পেলি সেখানে আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই ভাই তুমি গোসল করে আসো তাহলে তোমার হাতে তুলে দিব তুমি পড়লেই বুঝতে পারবা কি আছে আল্লাহর এই কোরআনে সুবানা পড়েন সেদিন ওমরে ফারুক গোসল করে আসলেন বোন এবার সুরা তহাব চামড়ার মধ্যে সুরাতু তহার কিছু অংশ লিখে খাব্বাব রাদি আল্লাহ তালান লুকিয়ে ছিল ওনার হাত থেকে সুরা তহার অংশটা নিয়ে সৈয়দ ওমরে ফারুকের বোন ওমরে ফারুকের হাতে দিয়ে বলল ভাই 
তুমি আসার আগে এই অংশটা সবাই মিলে তেলাওয়াত করছিলাম ওমরে ফারুকের হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা এবার দিবে সুরা তোহার ধাক্কা ওমরে ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবির অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দার দার করে পানি বের হয়ে গেল ওমরে ফারুক আয়াত গুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন হতভাগা জাতি হিসেবে থাকার জন্য তোমাদের উপর নাজিল করি নাই असाधारण शब्द गाथनि दिए आयत गो जो पढ़ते आरम्भ कर लें उमर फारूक और निजे ऊपर बैलेंस रखते रखते এবার ডাইরেক্ট অ্যাকশন এবার কি তিন নম্বর ধাক্কা খেয়ে সুরা তোহার ধাক্কা খেয়ে আর সামলাতে পারলেন না পাগলের মতো হয়ে গেলেন বলতে আরম্ভ করলেন আইনা মোহাম্মদ মোহাম্মদ কোথায় সেদনা খাব্বাব বললেন বিশ্বনবী সাফা পাহাড়ের পাতদেশে দারুল আর খাম ইবনে আবিল আর কামের ঘরে বসে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দিচ্ছে ওমার তুমি যদি মোহাম্মদ সাহ ইসলামের দেখা পেতে চাও তাড়াতাড়ি দারুল আর কামের ঘরের দিকে ছুটে যা ওমরে ফারুক তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিষ্ণবীর নুরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুককে দার উলার কামের কাছে আসতে দেখে বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালেব এসে বলে নবি তাড়াতাড়ি দারুল আর কামের ঘর থেকে আপনি পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যান ওই যে ওমর ইবনে খত্তাব নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আপনার উপর আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে গো নবি বিষ্ণয় বললেন ও আমার সাহাবারা ও আমার চাচা হামজা সবাই আপনারা সরে যান ওমর রে আসতে দেন ওমর রে বাধা দিয়েন না কারণ কিছুদিন আগে তাহাজুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে ওমর ফারুক চলে আসলেন এসে কোনো কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন সাধু আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নাই নিশ্চয় আপনি মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল সুমানল পড়েন এই কালমা শাহাদাতের ভেতরে আল্লাহর কথা আমার নবীর কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে কে ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা ধারণ করে আওয়াজ করে পড়লেন প্রথম ধাক্কাটা দোয়া দ্বিতীয় ধাক্কা হাক্কা তৃতীয় ধাক্কা সুরা তোহা তিনটা ধাক্কার মাধ্যমে সাইদেনা ওমরে ফারুককে মুসলমানদের লিডার বানাই দিল কে ওমরে ফারুক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে ন মুসলিম সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুক্রিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও নাই 
আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমরে ফারুককে দান করেছো পরেন আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর প্রশ্ন করলেন নবী আলাসনা আলাল হক আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমরে ফারুক বললেন তাহলে ফিম আল ইখতিফা তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর গোপনে দাওয়াতি কাজ কেন আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কিতাব আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফিম আল ইখতিফা আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দিবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনবী ডেকে বললেন না ওমার এটা মাক্কি জীবন ওমার এটা মাক্কি জীবন এখানে দাওয়াতি কাজ করব লুকি লুকি আস্তে আস্তে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন তখন আমরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে কোনো সমস্যা নাই সাহেদ নমর ফারুক বলেন না ও নবী আমার উপর ছেড়ে দেন আমি দেখব আপনি আমার শুধু মক্কার জামিন একটা মিছিল দেওয়ার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থান আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেলেন কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন সায়েদেনা ওমরে ফারুক নিজেই দুই লাইন দুই লাইন তাকবির দিতে জানলে বেশি মানুষ লাগে না দশ জন দিয়ে গোটা বিশ্বটারে কাঁপিয়ে দেওয়া যায় এগারো জন এগারো জন ছয় আর পাঁচ ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়ালেন ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দিবেন ওমরে ফারুক বলেন আমরা খুব লম্বা চুরা স্লোগান দিব না খুব ছোট্ট দারুল আর কামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লাহ পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবির দিতে দিতে সামনের দিকে এগোব পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাদেরকে ধামায় দিতে পারবে না ওমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া চামাওয়ালা দো তার মিলা ঝাউজা তুহু ফালিয়া সুদ্দানি কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও मिशिल थामक शुरू कर स्लोगान <laughs> বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমরে ফারুককে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দৌর উৎপাদ দিছে আরেক দৌর সাহেবা দিছে বহু দৌর সুবানাল্লাহ পড়বেন না এর জন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমরে ফারুক লাগে কয়েকজন একজন ওমারই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলারে এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে 
এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কি না আমরা সেই ওমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় যার একটা হুংকারের আহ্বানে গোটা বিশ্বের সব মুসলমান এক প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে ওইরকম নেতা একজন লাগবে কয়জন গোটা মুসলিম উম্মাকে একত্রিত করার জন্য একজন ওমরে যথেষ্ট ঠিক কি না আবার বিশ্বনই বলছেন লা নবী ইয়া বাদি ওয়ালা রাসূল আমার পরে কোন নবী নাই আমার পরে কোন রাসূল নাই তবে লাউ কানা বাদি নবিয়ুন লাকানা আমার আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবী জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবী জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর একটা আমার দরকার কজন দরকার কজন দরকার এই পুরা উম্মা মুসলিম উম্মার মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার থ্রি ওমর ফারুকের পজিশন নাম্বার এক নাম্বার পজিশন বিশ্বনবীর সাল্লাহ আলহি আসসালাম দ্বিতীয় পজিশন দ্বিতীয় পজিশন আবু বকর আর তিন নাম্বার পজিশন সুবানাল্লাহ পড়বেন না আশারাতুল মুবাশিরিন আবিল জান্না জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অনেক সাহাবার কথা হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এক হাদিসে আল্লাহ রাসুল সাহেদাম দশজন সাহাবির কথা বলেছেন ওই দশজনের ভেতরে সাহেদেন ওমরে ফারুক আছে না নাই আবার ওমরে ফারুক ছিলেন বিশ্বনবীর শ্বশুর আগে জানতেন এটা ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ চালান যে বিশ্বনবীর শ্বশুর ছিল এটা আজকে প্রথম জানলেন কে কে দেখি দেখছেন অনেকেই জানে না মার্শাল্লাহ হাত নামান আমরা জেনে নিব জানতে কোনো সমস্যা নাই চারজন খালিফার দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই বাকি দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর শ্বশুর সেদিনা ওসমান রদি আল্লাহ চাল আনহুর কাছে বিশ্বনবী সাহা ইসলাম দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বিষ্ণবী সাহা ইসলামের মোট কন্যা চারজন কয়জন বড় মেয়ের নাম জাইনাব রদি আল্লাহ চা আলা আনহা ওনার স্বামীর নাম ছিল আবুল আস ইবন রবি তারপরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মি কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সাহেদিনা ওসমান রাদি আল্লাহ তাল আনহুর সাথে উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহ তাল আনহা আনহার এন্তেকালের পরে আরেক মেয়ে রুখাইয়াকে বিশ্বনবী সাহেদন ওসমানের কাছে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুবান আল্লাহ পড়েন আর সবচেয়ে ছোট্ট কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহ তাল আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের চাচাতো ভাই সাহেদানা আলী রাদি আল্লাহ তাল আনহুর সাথে তার মানে সাহেদানা ওসমান আর সাহেদানা আলী ছিল বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ঠিক কি না আর সাহেদানা আবু বকর রাদি আল্লাহ চাল আনহর কন্যা আয়সা রাদি আল্লাহ চাল আনহাকে বিশ্বনবী বিয়ে করে আবু বকর রাদি আল্লাহ চাল আনহকে বানালেন শ্বশুর আর ওমরে ফারুকের কন্যা হাফসা রাদি আল্লাহ চাল আনহকে বিয়ে করে ওমরে ফারুককেও বানালেন শ্বশুর তাহলে চার খলিফার দুইজন জামাই দুইজন আওয়াজ করে বলতে হবে চার খলিফার দুইজন বাকি দুইজন কোনো ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ চালা জ্ঞান দেয় আবার যদি তাকো আর গুণ দেয় জ্ঞানও আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকেরে কেউ থামায় রাখতে পারবে না এরা কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করবে সেই দিন ওমরে ফারুককে আল্লাহ তালা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার তাকোও দিয়েছেন সুবান আল্লাহ পড়ে বিষ্ণু বিশ্ব ইসলাম স্বপ্ন দেখলেন বিষ্ণু দুধ খাচ্ছেন আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে ফাঁক দিয়ে দুধ বেড়ায় বিষ্ণু দুধ খাচ্ছেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিষ্ণু ইসা ইসলাম ওমরে ফারুকের মুখের ভিতরে ঢুকাই দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মা দা ওয়ালতা বিহিয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ রাসুল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন আউ্ল তু বিহি আল এল এটা দিয়ে আমি জ্ঞান বুঝিয়েছি কারণ অতিরিক্ত দুধের অংশটা আমি কাউরে না দিয়ে ওমরকে দিয়েছি তার মানে ওমরের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না এই জন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন আপনি দুধ পান করছেন এটা প্রমাণ করে আল্লাহ তালা আপনাকে দিনের জ্ঞান দান করবে আবার বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আবার আর এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন 
সাহাবারা লাইন ধরে বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়ানো কোনো সাহাবার জামা নাবি পর্যন্ত কোনো সাহাবার জামা হাঁটু পর্যন্ত কোনো সাহাবার জামা টাকনু পর্যন্ত কোনো সাহাবার জামা আরও ছোট কিন্তু ওমরে ফারুকের জামা বিশ্বনবী দেখলেন এত বড় টেনে হিচড়ে হিচড়ে বিশ্বনবীর সাথে চলছে সুবানাল পড়বেন না সাহাবারা বললেন মাদাম ওয়াল তাবিহি ইয়া রাসূল আল্লাহ এ আল্লাহর রাসূল এটা দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন বিশ্বনবী বললেন আউয়াল তু বিহি ইয়া তাকওয়া এটা দ্বারা আমি দিন দিনদারি বোঝালাম তাকওয়া বোঝালাম সুবানাল পড়েন বিশ্বনবী দেখলেন কোন সাহাবার জামা এতটুকু কোন সাহাবার জামা এত লম্বা কোন সাহাবার জামা পা পর্যন্ত লম্বা আর সাইদেন ওমরে ফারুককে দেখলেন ওনার জামা এত লম্বা ওমর ফারুক টেনে হিচড়ে জামা নিয়ে চলতেছে বিশ্বনবী বুঝাতে চাইলেন ওমরের যেহেতু জামা লম্বা ওমরের ভেতরে আল্লাহর ভয় দিনদারিও খুব বেশি চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন এই দুইটা জিনিস যদি থাকে এই পৃথিবীতে তাকে সফল রাষ্ট্রনায়ক বানায় দেয় কে আবার এই পৃথিবীর বুকে যত নারীরা জান্নাতে যাবে সব নারীদের সর্দারিণী হবে এই দুনিয়াতে যত যুবকরা জান্নাতে যাবে তাদের সর্দার হবে সৈয়দনা হাসান আর হোসাইন রদি আল্লাহ আনহুমা আর এই দুনিয়ার বুকে যত বয়স্ক মানুষেরা জান্নাতে ঢুকবে তাদের নেতৃত্ব দিবেন সৈয়দনা আবু বাকার আর সৈয়দনা উমা আর নারীরা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এই নারীদের নেতৃত্ব দিবে বিশ্বনবীর কলিজার টুকর নয়নের বুটুলি खतीबा दी खुजे पेल ना आगे कथा मिल नहीं पर कथा मिल नहीं जुबान नाम शेष আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সৈদন ওমরে ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খোদবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠল ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহরবাণীতে এই যুদ্ধেও তারা জয়লাভ করবে এজন্য আমি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে রব্বুল আলমিন আমার চোখের সামনে ওই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্যপটটা তুলে ধরেছে ওইটা দেখে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সেনাপতিকে কমান্ড দিয়েছি পড়েন সুহান আল্লাহ যেন তো মানুষ না এটা জুমার মিম্বারে দাঁড়িয়ে হাজার কিলোমিটার দূর পারস্য কি হচ্ছে সেটাও দেখতে পেতেন আল্লাহর মেহরবানিতে সুমার আল্লাহ পড়ে সাহাবারা বিশ্বাস করে নিলেন কিন্তু মুনাফিক টাইপের যেগুলো এগুলো বলে এটা আবার কেমন কথা উনি আছেন মদিনার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কি হচ্ছে উনি দেখবেন কেমনি এরা বিশ্বাস করলো না সাহাবারা সবাই বিশ্বাস করলো মুনাফিক গুলো বিশ্বাস করলো না তারা মনে মনে ভাবল এই মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের বেশে যেদিন মদিনায় আসবে আমরা মদিনা রূপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকব ওদেরকে জিজ্ঞাস করব এমন এমন দিন ওমরে ফারুকের কণ্ঠের কোন আওয়াজ শুনতে পেরেছিলে কি না বিজয়ী বেশে সাহাবারা যখন ফিরে আসতো সব মমিনরা আহলান ও সাহালান জানাতে ওনাদেরকে রিসিভ করতে যেত মুনাফিক গুলো যেত না কিন্তু ওই দিন মুনাফিকটা সবার আগে যায় হাজির মুসলিম সেনাপতি যখন ঢুকলো 
জিজ্ঞেস করলো মুসলিম সেনাপতি এত এত দিন আগের কথা জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বলল তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছো ঠিকই ধরেছো ঠিকই বলেছো যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ইয়া সারিয়া তাবদা জানি মিল জাবাল ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারে শুনেছি তোমরা কি করে জানলে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ফলো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন সুবাহার দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন উম্মাকে এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন মুসলিম ইতিহাসে প্রথম চিফ জাস্টিস গাছের পাতায় লেখা ছিল পশুর চামড়ায় লেখা ছিল ওটের হাড্ডির মধ্যে লেখা ছিল কোরআন এভাবে যখন হাফেজে কোরআন সাহাবারা শহীদ হতে আরম্ভ করলো এক যুদ্ধে টানা সত্তর জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমরে ফারুক তখন আবু বকর আল্লাহর কাছে যে বলেন আবু বকর আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন আবু বকর বললেন না আমার নবী যেটা করেন আমি এটা করতে পারি না কিন্তু ওমরে ফারুক সারে না আর এটা করেন করলে ভালো হবে গোটা মুসলিম উম্মা উপকৃত হবে বারবার 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 সেদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তাল এত জোরাজুরি করতেছিলেন অবশেষে আউ বকর বললেন ওমরে ফারুকের জোরা জড়িতে এই কাজের জন্য আল্লাহ আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে এলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আবু বকর ওমরের কথাই শোনো ওমর যেটা বলে তেমনটাই করো কারণ ওমরে ফারুককে বলা হয় মহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মহাদ্দেশ নামিয়া মহাদ্দেশ মানে যে হাদিস বিশারদ আর মহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বেরোয় আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তালা ওই কথাগুলো ওই ভাবনাগুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে পড়েন সুবাহ আল্লাহ বিশ্ব নেই বললেন লিকুল্লি উম্মাচিন মহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তালা একজন করে মহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মহাদ্দাস লোকটার নাম হলো ওমার বিভিন্ন সময়ে ওমর ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আবদুল্লা ইবনি উবা ইবনি সালুল নাম শুনছেন মুনাফিক চিনেন তো আপনারা ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম সর্দার হচ্ছে আবদুল্লা ইবনি উবা ইবনি সালুল এনতে কালের পরে তার ছেলে আবদুল্লাহ এসে বলে ইয়ারসুল আল্লাহ একটা চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শোনেন ইয়ারসুল আল্লাহ আমার আব্বা আবদুল্লাহ ইবনি উবা ইবনি সালুল মুনাফিকদের লিডার আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমার তো বাবা আমার কি আমার তো মায়া লাগে ইয়ারসুল আল্লাহ আমার আব্বা এনতে গাল করেছে আপনার গায়ের একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবার দাফন দেব আর আপনি যে আমার বাবার জানা জানা নামাজের ইমামচি করবেন আসেন ওমরে ফারুক বললেন না আপনি যাবেন না বিশ্ব নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায় লেগে গেছে আবদুল্লাহর চোখের পানি দেখে যেতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিশ্বনবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর জুব বাটে নে ধরলেন সুবান আমাদের দেশ হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করছে না না সম্পর্কটা এমন ছিল ওমরে ফারুক জুব বাটে নে ধরেছেন যখন আল্লাহ নাজিল করলেন ফারুকের পক্ষে আল্লাহ নাজিল করলেন নাবি ইস্তাফির লাহুম আউলা তাস্তাফির লাহুম আপনি মুনাফিক সর্দারের জন্য ক্ষমা চান 
কিংবা না চান জুব্বা দেন কিংবা কাদেন যাই করেন না কেন সত্তর বারও যদি এই মুনাফিক সরদারের জন্য আপনি ক্ষমা চান আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না খবরদার এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোনো মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবেন না উমরে ফারুকের পক্ষে করোনা রায়াত নাজিল করেছে কে ওই রকম উমর আমাদের কয়টা লাগবে চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাইদান উমরে ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাইদান আবু বাকের আমাদের অনুপ্রেরণা হামসা আমাদের অনুপ্রেরণা সাইদান বেলাল ইবনে রবা আমাদের অনুপ্রেরণা নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা আমাদের অনুপ্রেরণা নয় এই জন্য আমরা সাহাবিদের জীবনই পড়ব রাজি আছেন হাত তুলে আল্লাহরা দেখান আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবারা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আরো জোরে পড়ি আমিন আমরা যেন সাহাবাদের জীবনই পড়ি ওমরে ফারুকের জীবনীতে এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন সাইদানা আবু বকরের জীবনী থেকে অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আপনার ইমানকে চাঙ্গা করবে আল্লাহর পথে অটুট থাকতে আপনাকে সহায়তা করবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই পড়ি আমিন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তফসিলুল করণের ময়দানে সুবাহ নাকাল্লাহ অবিহামদিকে আশ্বাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা ইন্তাস্তা গফিরুখ আচুবিলাই